Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna Maharaj, reverencia, bueno, Haribol, muchas reverencias, muchas gracias por Bien, bueno, eh, bueno soy de Nupal, de, 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 de Yatra de Paraná, Entre Ríos, junto al Yatra de de Mendoza, estamos en plataforma Zoom y estamos esta vez invitando y con la hermosa presencia de Maharaj Guru Prasad Swami eh, como sor pequeña sorpresa su discípulo desde México Gopal, eh, Gopal Swami eh, va a dar la, su biografía con su permiso Maharaj Gracias, Hare Krishna. Eh, acepten todos mis humildes reverencias. Eh, su Santidad Guru Prasad Swami, uno de los líderes predicadores de Easton, es responsable de una amplia zona de Latinoamérica. Nació en Estados Unidos en el mes de Damodar o Kártika, coincidiendo con la auspiciosa aparición del lago sagrado de Srimati Radharani, Sri Radhakunda. Desde su juventud sintió una profunda inclinación por la vida espiritual y en 1970, mientras estudiaba física nuclear en la Universidad de Texas, tuvo un primer contacto con devotos de Krishna. Posteriormente, mientras realizaba su servicio militar en Panamá, volvió a encontrarse con ellos y al concluir el mismo, optó por integrarse al grupo pionero establecido en San José de Costa Rica. Habiéndose preparado espiritualmente con toda seriedad, viajó a Brindaban para recibir personalmente iniciación de su maestro espiritual, su santidad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien le dio el nombre espiritual de Guru Prasad Dasa. Poco después recibió la segunda iniciación. De regreso en Costa Rica contribuyó desempeñando servicios administrativos en el templo y distribuyendo los libros de Srila Prabhupada, un entusiasmo sobremanera inspirador para los demás devotos. Después de la desaparición de Srila Prabhupada en 1977, viajó por distintos países latinoamericanos, predicando, inaugurando templos, instalando deidades y colaborando en diversos servicios administrativos. Y en 1982, en Río de Janeiro, recibió a nombre de Srila Prabhupada la Orden de Sanyas. Desde entonces se le conoce como Su Santidad Guru Prasad Swami. Solo cinco años después, en 1987, durante el festival de Gaura Purnima celebrado en Mayapur, fue elegido miembro del cuerpo de gobierno de ISCON, GBC, que es el máximo organismo administrativo de nuestra sociedad. La zona donde efectúa este servicio comprende México, Centroamérica, Panamá, Colombia, Venezuela, Norte de Brasil, Trinidad y Tobago y Arizona en Estados Unidos. Su Santidad Guru Prasad Swami ha desempeñado incansablemente su servicio para complacer a Srila Prabhupada, siempre con gran amor y al máximo de su capacidad para ofrecer misericordiosamente conciencia de Krishna a cuantas almas afortunadas sea posible. Hare Krishna. Muchas gracias, muchas gracias, Prabhu, mi reverente. Bueno, Guru Prasad Swami, por favor. Arigó. ¿Ustedes ya han cantado? O sea, no, estábamos esperando que cante. Ok, bueno, yo voy a cantar y por, por la desgracia del internet y las diferentes velocidades de la, de la banda ancha, voy a pedirle a todo el mundo que, que ponga en silencio su, su micrófono para que podamos todos... Uh, para que no haya eco y diferentes ritmos, a menos que queremos hacer jazz, ¿no? Pero si queremos hacer kirtan, uh, uh, así todo el mundo puede repetir en su casa. Como estamos hablando de cada caso, un ejemplo, entonces ahí ya empezamos con, con ese concepto. Bueno, entonces... Chayarada. Adava Punjabihari Ayurada Madhava Punjabihari 
Gopi Jana Vallava Gidi Varajari Gopi Jana Vallava Gidi Varajari Yashoda Nandana Baja Janaranjana Yashoda Nandana Yashoda Nandana Baja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Tunja Bihari Jaya Radha Madhava Hmm. Maharaj tiene tiene mucho el micrófono. Sí, que se na que tanya Prabhu Nityananda. Si adeta gadaja si vasa digo basta vinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvita Chandra Jaya Gauda Bhakta Vinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. 
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Itta Gora Hari Bo Hari Bo Hari Bo Itta Gora Hari Bo Jayam Bhutupad, Paramahan Bhutupad, Kitari Ashto, Tari Shimad, Asi Bhakti Bharanta Swami Maharaj, Shri Prabhupad, Ki, Jai Nitali, Pavishnu, Vishnu, Pada, Ashto, Tari Shishimad, Shri Bhakti Siddhanta, Sarasvati Goswami Maharaj, Sarku Prabhupad, Ki, Ananta Kuti Vaishnava Vindiki, Namacharya Shri Rasa Hatu Ki, Prem Sekho, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Adi Garadha, Sri Vashari Gaur, Bhakta Vindiki, Sri Sri Radha, Krishna Kupikopina, Samakunda, Radha, Kunda, Giri Govardhan Ki, Vrindavan Dham Ki, Mayapur Dham Ki, Gangamai Ki, Yamunamai Ki, Tulsi Devi Ki, Bhakti Devi Ki, Samapitta Bhakta Vindiki, Sri Harinam Sankirtan Ki, Brihat Vidanga ki, Nitai Gora Pemanandi. Todas las glorias a los devotos unidos, todas las glorias a los devotos unidos, todas las glorias a los devotos unidos, todas las glorias a Shiguru Shiguru. Primero que todo, quiero decir que de estar con ustedes hoy en virtualmente en Argentina, como Srila Prabhupada dice en base de Brahma Samhita, eh, la velocidad de la mente es muy rápido. Uno puede ir a Argentina rápidamente y igualmente con el Internet. Aunque tal vez, posiblemente, eh, la mente es más rápido hablando de otros planetas, pero dentro de ese planeta el Internet más o menos es, eh, es aceptable. Entonces, uh, como el tema eh, de hoy es eh, cómo, cómo cada casa debe ser un templo o cómo uh, hacer que cada templo sea una casa. Uh, yo quiero leer algunas cosas de, de Sri Chaitanya Charitamrita. Eh, para los que quieren seguirlo, eh, eh, voy a empezar. Todo es dentro del, del mismo capítulo, pero voy a leer va varios versos y hablar de diferentes aspectos de, de estos versos. Uh, vamos a empezar con Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 7, texto número 98. Pero primero, uh, primero voy a, a cantar lo que cantaba Sri Chaitanya Mahaprabhu, lo que está aquí en ese mismo capítulo, unos versos anteriores, uh, que es una canción que solimos cantar en diferentes momentos, especialmente Jamastami. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 Pahiman. Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rakshamam. 
Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahima. So the Sri Chaitanya Mahaprabhu, the hecho la idea, la idea de practicar la consciencia de Krishna en su casa. Quien sabe en, en dónde empieza, pero en nuestra historia de uh, Gorya uh, Siddhanta Vaishnavas, los, los votos en la línea de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, podemos ver que Krishna dio muchas instrucciones a Uddhava acerca de cómo conducir la conciencia de Krishna en la vida privada. Pero realmente fue Sri Chaitanya Mahaprabhu que enfatizó la idea de practicar la conciencia de Krishna en casa. Y es de, eso es lo que vamos a leer. Chaitanya Mahaprabhu dio la instrucción a, a toda la humanidad, a todo el universo, a Teva, a Ti, a Gya, Dirun Sabakare, Jahan Tahan, Premapala, Deha Jaritari. Que yo instruyo a cada persona dentro del universo que toma ese movimiento para la conciencia de Krishna, uh, el fruto, el fruto, el, o los frutos de amor por Dios, y distribuirlos en todas partes. Es la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu, nadie puede escapar esa instrucción. Entonces, uh, después Chaitanya Mahaprabhu, eh, él dio instrucciones muy específicas. Eh, y vamos a empezar a leer estos versos empezando con Madhulila capítulo 7, 98. Voy a leer el, el, el primer shloka y después nada más las traducciones. Se luka prema mata nga vale hare krishna. Prabhura pache sange jaya darshana satrisha. Todo el que oía a Shri, señor Chaitanya Mahaprabhu cantar hari hari también cantaba los santos nombres del señor hari y de krishna. De este, modo, de este modo, todos uh, seguían al Señor muy ansiosos de verle. Eh, siguiente texto. Al cabo de un tiempo, el Señor abrazaba a esas personas y les pedía que volvie, volviesen a sus hogares tras haber uh, investido a cada uno de ellos con potencia espiritual. Significado por Shila Prabhupada. En su Amrita Parvaha Basya, Shila Bhaktivinoda Thakur explica que esa potencia espiritual es la esencia de las potencias de placer y de conocimiento. En otras palabras, uh, Sandini y Lalini Shakti. Esas dos potencias uh, nos dotan del poder del servicio devocional. El Señor Krishna mismo o su representante, el devoto puro, pueden por su misericordia otorgar esas potencias combinadas a cualquier persona. Así dotada con esas potencias puede volverse un devoto puro del Señor. Todo el que recibió la misericordia del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu recibió ese poder, Bhakti Shakti. Así, en virtud de la gracia divina, los seguidores del Señor podían predicar el proceso de conciencia de Krishna. Oma Gyana Timaranda Syaganam Jana Shabakaya Chakshur Militam Minatasma Sri Guru Gurumaha Namaste <laughs> 
शिवा शारी गोड भक्त बिंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे वंश कल्प तुभ्या कृपा सिंधु पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम ofrezco mis reverencias a todos los Vaishnavas presentes y pido su misericordia para poder prestarles algún servicio. Entonces, uh, yo voy a leer un texto más, eh, pero yo quería parar aquí eh, para recalcar un poco en lo que dice Srila Prabhupada aquí, que Bhaktivinoda Thakur indica que la posibilidad de presentar la conciencia de Krishna no consiste en ser brahmachari, sannyasi. Inclusive, a veces yo he dicho que los, los sannyasis, vanaprastas y brahmacharis, especialmente los sannyasis, a veces son muy adeptos, eh, capaces de predicar a los devotos, pero no son los mejores predicadores para el público. Uh, pueden dar una charla, y, ¿no? pero es el Grihasta que realmente predica uh, y puede convencer a las personas en general, porque mucho, uno habla y después las personas preguntan como, o, o hay una introducción como ahora, tomó la vida de renuncia, hizo esto y otro. Entonces, las personas inmediatamente cuestionan. Yo tendría que hacer eso. Yo tendría que, uh, yo tendría que renunciar. Pero los brihastas, especialmente predicando en sus casas, invitando a la gente, ellos eh, pueden transmitir una cierta comodidad o se sentimiento de de seguridad, de que yo puedo hacer esto. Entonces, claro que Brahmachari, Sinyasi, Pranapastas tienen que predicar, pero son los Grihastas realmente que van a convencer a los Grihamedis, las personas que están acercando la conciencia de Krishna, que uh, tú puedes vivir como yo. Y vamos a leer algo de Srila Prabhupada acerca de esto un poco más adelante. Entonces, Shila Bhakti Vinotaku aquí, ¿quién es, por, por cierto, la persona que revolucionó la prédica y incentivó la prédica de nuevo? Por, por un lado, tratar de incluir todo el mundo por promover el canto del santo nombre del Señor, pero a través de su prédica indicar cómo un grijasta debe ser ejemplar para que las personas lo tomen en serio. Pero también que debe vivir una vida normal, para que normal quiere decir trabajar, tener familia, ¿no? para que las personas puedan sentirse que yo puedo hacer esto también. Eh, muchas veces yo, como señasi, doy una clase, una conferencia, y inmediatamente la gente piensa, yo tendría que rapar mi cabeza como ustedes, yo tendría que hacer esto, yo tendría que... Entonces siempre me gusta tener algunos grijastas peludos uh, para, para poder eh, mostrar, no, mire este, eh, está, es un Hare Krishna disfrazado, no, no es un Hare Krishna real como ustedes. Entonces... Uh, So, Bhakti Vinotaku aquí dice, potencias de placer o ladini shakti y sandini shakti. Placer, porque conciencia de Krishna, cuando se hace bien, cuando lleva a cabo bien, es anandam budivardhanam, como dice Sri Chaitanya Mahaprabhu. Es una, una bienaventuranza que siempre aumenta más y más. Y... También conocimiento, porque cuando estamos hablando, el conocimiento sol, no solamente transmita con palabras, sino 
uh, como dice Rupa Goswami, y dice también en Bhagavatam, Karmana Manasa Gira, o man, uh, Karmana Manasa Vacha, que uno debe predicar a través de sus acciones, de sus pensamientos y de, de sus palabras. Sus acciones por comportarse bien, ejemplar eh, ante la sociedad y para, uh, en, con sus uh, palabras por hablar de Krishna y cantar el Mahamantra. Y el pensamiento, porque si no tenemos pensamientos puros, nuestras acciones y nuestras palabras no van a reflejar una conciencia eh, estable, espiritualmente estable. Entonces, la bienaventuranza es muy importante. Por eso, Shira Prabhupada decía, canta y sea feliz. Y muchas veces yo he dicho, el primer deber de un devoto es ser espiritualmente feliz. Porque si no, ¿cómo va a transmitir, cómo va a poder dar algo que uno no tiene? O sea, si, voy, si voy a vender revistas y no tengo revistas, sería muy difícil. Y si entonces yo voy a tratar de convencer a las personas que la conciencia de Krishna es la solución para todos los problemas y siempre uno puede estar feliz y yo estoy miserable, ¿no? Mi, el corazón es donde se transmite todo. Eh, como dice el señor Kapila de Satam Prasangam Mama Virya Sambiro Bhavanti Hritkarna Rasayana Kata que asociándose con personas con corazón pura que se refleja en su deseo de, de predicar la conciencia de Krishna y glorificar al Señor Supremo, entra por los oídos y penetra hasta el corazón. Entonces, eso es sumamente importante, que nosotros tengamos eh, esa felicidad real, espiritual en nuestro corazón, para poder transmitirlo a los demás. Y conocimiento. Esas dos cosas son esenciales para poder transmitir la conciencia de Krishna. Entonces voy a, a leer un texto más. de Creo que son dos más. Cada una de esas personas dotadas de poder volvía a su aldea cantando sin cesar el santo nombre de Krishna, a veces riendo, a veces llorando o danzando. Y después un texto más. Ah. Esas personas dotadas de poder pedían a todo el mundo, a cualquiera que veían, que cantase el santo nombre de Krishna. De ese modo, todos los habitantes de la aldea se volvían también devotos de la suprema personalidad de Dios. Eh, significado por Shri Prabhupada. Para ser un predicador dotado de poder, hay que recibir la misericordia del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu o de su devoto, el maestro espiritual. Aquí el maestro espiritual puede ser eh, el Diksha Guru o el Shiksha Guru. Se debe también pedir a todo el mundo que cante el Mahamantra. La persona que así actúe puede convertir a los demás al culto Vaishnava, enseñándoles cómo volverse devotos puros uh, de la suprema personalidad de Dios. Entonces, aquí es la, la esencia del movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. La esencia es que nosotros debemos uh, recibir la conciencia de Krishna de la fuente más pura, el maestro espiritual, el Diksha Guru y o el Shiksha Guru. Y debemos llenar el corazón con esa conciencia de Krishna. Debemos recibir la, la potencia Ladini de placer y la potencia Sandini, la potencia de conocimiento. Y también, obviamente, uh, todas las potencias, también la potencia de existencia, Sambit, para que uh, podamos entender que no soy el cuerpo. Uno puede entender que estoy uh, 
apoderado por el son, potencia Sambit cuando yo me identifico como sirviente de Krishna, Krishna de Nityadas, y no como este cuerpo no identificado con un país particular, una raza particular, etcétera, etcétera. Entonces, uh, claro que aquí están y, y algunos versos anteri uh, anteriores y posteriores indican que esos devotos eran Mahabhagavats, porque Chaitanya Mahaprabhu les abrazaba y, uh, les, y cantaba el Mahamantra como la iniciación y volvían devotos puros. Eh, porque ellos tenían tanta potencia que regresaban a sus casas, que es muy importante para entender que Chaitanya Mahaprabhu no quería una gran cantidad de personas andando por el mundo, sino que él sabía que la pérdida principal, que las personas en Kali Yuga están muy apegadas. Uh, por ejemplo, anteriormente en la India, había árboles de, de nueces y frutales en todos los caminos, porque la gente solía salir en peregrinaje. Como Srila Prabhupada dice, la gente pasaba cuatro o cinco meses uh, sembrando y cosechando, y, y seis a siete meses, uh, o hasta ocho meses, en peregrinaje. Entonces, Hoy en día, todo el mundo, no solamente el hombre, sino la mujer tiene que trabajar y ocho horas por día y apenas sobreviven en la mayor parte de los casos. Pero Papa dijo, cuando la sociedad está bien establecida, la gente tiene que trabajar mucho menos. O más bien, trabajan más, pero trabajan internamente, no externamente. No es tan necesario. Nosotros estamos trabajando la mayor parte del tiempo para los lujos, no para las, las cosas realmente necesarias, como se expresa en el Bhagavatam, el segundo canto, tercer capítulo, textos 10, 17 al, al 24, que uno no necesita ni siquiera una almohada, aunque, bueno, yo tengo uno, pero... No se necesita porque tenemos manos. Uh, no necesitamos uh, así. Todo, todo está dado por Krishna. Entonces, uh, la conciencia de Krishna se lleva a cabo principalmente en Kali Yuga, en la casa. Y de, de eso vamos a leer algo aquí. De Shichetani Charitamrita, un poco más adelante del mismo capítulo, comenzando con el texto uh, 121. Entonces, uh, eh, yo voy a leer el verso principal que muchos de ustedes saben, pero voy a empezar aquí. En una aldea vivía, vivía un Brahman védico llamado Kurma. Ese Brahman invitó al señor Chaitanya Mahaprabhu a su hogar con gran respeto y devoción. El Brahman Kurma, con mucho afecto y respeto, sirvió a Chaitanya Mahaprabhu todo tipo de alimentos para que comiese. Después de eso, toda su familia compartió los a, toda su familia part, compartió los remin, remanentes el brahmana oró intense, entonces oh mi señor tus pies de loto que son el objeto de meditación del señor brahma han entrado ahora en mi hogar mi querido señor mi gran for, fortuna no tiene límites es realmente indescriptible. Hoy se han llegado, llenado de gloria mi familia, mi nacimiento y mis riquezas. El Brahmana pidió al señor Chaitanya Mahaprabhu, mi querido señor, ten la bondad de mostrarme tu misericordia y déjame ir contigo. 
Ya no puedo seguir soportando las olas de sufrimiento causadas por la vida materialista. Y no voy a leer ese significado, sino una parte de otro significado. Señor Chaitanya contestó, no vuelvas a hablar así. Es mejor que te quedes en casa y cantes siempre el santo nombre. Les voy a leer una parte de este significado. En la era de Cali, no es aconsejable abandonar repentinamente la familia, pues la gente no ha recibido la debida formación como brahmacharis y grihastas. Por esa razón, Sri Chaitanya Mahaprabhu aconsejó al brahmana que no estuviera demasiado ansioso por abandonar la vida de familia. Era mejor que quedase con su familia y tratara de purificarse cantando el Mahamantra Hare Krishna regularmente bajo la dirección de un maestro espiritual. Entonces, después, Sri Chaitanya Mahapu nos, nos aconseja a todos que seamos hombres de familia ideales cantando el mantra Hare Krishna sin ofensas y enseñando el mismo principio a todos aquellos con quienes nos encontremos. Entonces, ahora viene el fam famoso verso que Srila Prabhupada citó docenas, sino cientos de veces. Jari de Katari Kaha Krishna Upadesh, Amara Gai Guru Hanyatara Edesh. Enseña a todos a seguir las órdenes del Señor Sri Krishna, tal y como se recogen en la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavata. De ese modo, actúa como maestro espiritual e intenta liberar a todos los habitantes de esta región. Y entonces voy a leer una pequeña parte uh, de, de este significado. Esa es la sublime misión de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. O sea, es muy interesante que Shri Prabhupada dice aquí, esa es la misión de quedarse en casa, de cantar el Mahamantra sin ofensas, de purificar... La, la vida de uno, el corazón de uno, la familia de uno, uh, y invitar a las personas de su barrio, de, su, de sus amigos, de su alcance, a su propia casa. Eh, yo he, he dicho en algunas ocasiones, eh, en, un momento da, en un momento hace muchos años, tenía que ser hace muchos años, antes que tenía los... Uh, como se llama, las pantallas uh, que tenemos hoy en día, que son, son ¿cómo se llama? Es pues una pantalla con las televisiones que eran más grandes. Una familia me invitó y dijo, me dijeron que, bueno, queremos poner de edades, por favor, indícanos dónde, dónde colocarlas. Entonces, uh, yo miré y yo les dije, tiene una tela limpia, sí, trajeron la tela y lo puse sobre el tele. Y le dije, bueno, pueden poner las deidades aquí, como ya están acostumbrados a mirar en esa dirección, ¿no? Uh, uh, así va a ser muy, un lugar perfecto. Y yo les dije, pueden levantar la tela cuando tienen un video consciente de Krishna. De otros modos, ¿no? Mejor ver los pies del otro de sus deidades. No sé si siguieron. Uh, tengo mis dudas, pero ese fue el, el consejo. Claro que sería más difícil con la, la pantalla plana, pero ya se puede hacer una, una plataforma por encima. Entonces, uh, Sh uh, Shila Prabhupada dice, esa es nuestra misión. Mucha gente viene y pregunta, si tienen que abandonar la vida familiar para unirse a nuestro movimiento. Pero no es esa nuestra misión. Puede vivir tranquilamente en su casa. Lo único que les pedimos es que canten el Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 
Hari Rama, Hari Rama, 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 Hari Hari. Si han recibido educación y pueden leer Bhagavad Gita tal como es, y el Srimad Bhagavatam, tanto mejor. En esas obras están ahora dis disponibles traducidos a varios idiomas y compuestos de un modo muy autorizado para atraer a los hombres, a todos esferas. Entonces, un poco más. Uh, en todo el mundo, la gente, en lugar de vivir absorta en actividades materiales, deben sacar partido a este movimiento y cantar el Mahamantra Hare Krishna en su casa con su familia. Uh, deben abstenerse de cuatro actividades pecaminosas, vida sexual ilícita, comer carne, practicar huecos de azar y consumir drogas y sustancias semejantes. Después voy a ir un poco más abajo. Tal vez es otro, otro significado. Estoy tratando de recordar. Aquí. Bueno, no recuerdo dónde está. En alguno de esos significados, Shila Prabhupada dice que uno debe, um, uno, uno no hay necesidad de tomar señas. Uno puede vivir muy cómodamente en su casa con su familia y cantar el Mahamantra, vivir una vida estricta, ¿no? siguiendo los principios. Eh, entonces, eh, en nuestro movimiento, en el principio, todo el mundo era brahmachari. Bueno, había unos pocos grijastas, pero casi todo el mundo brahmachari. Y uh, entonces el, el movimiento evolucionó así, un, evolucion, un, un movimiento de ashram. Pero podemos ver aquí por esas instrucciones y por la condición del mundo actual que... Uh, que el movimiento Hare Krishna es un movimiento congregacional. Toda la enseñanza de Bhaktivinoda Thakur, quien revolucionó el movimiento para esta época. Uh, y Srila Prabhupada llevó esta revolución a todas partes del mundo. Uh, hizo un movimiento de cantar, de, de Namahata, de cantar el Mahamantra en el, el mercado del Santo Nombre, que quiere decir en su casa. ¿Y cuál era el precio? Tatra Lauliam, Api Muliam Ekalam. Como dice Rupa Goswami, el precio para cantar el Maha Mantra es un exceso, excesivo deseo de, de, de hacerlo, de servir a Krishna, de complacer a Krishna. Cuando existe eso, el Mahamantra se vuelve muy potente. Cuando Chaitanya Mahaprabhu fue la primer, primera vez al Ratiatra, se encontró con Satyaraj Khan. Y Satyaraj Khan preguntó a uh, Chaitanya Mahaprabhu, ¿cómo las personas materialistas, o sea, personas de familia que tienen que ocuparse en las cosas materiales, ¿cómo nosotros podemos... Uh, salir de la existencia material. Y Chaitanya Mahaprabhu dijo que tres cosas. Primero, uh, Vaishnava Seva, servir a los Vaishnavas. ¿no? Uh, y uh, él dijo, uh, no, no, Vaishnava Seva, uh, bueno, y dijo, uh, Nirantara. Harinam Sankirtan, cantar incesantemente el Maha Mantra. Shri Prabhupada dijo, cantar uh, constantemente el Maha Mantra quiere decir tener deidades en su casa y adorarlas y, y hacer que todas las actividades de la familia giren alrededor de la deidad. Uh, entonces, Chaitanya Mahaprabhu dijo, uh, ah, uh, Eka Mantra, cantar una vez el Maha Mantra, uh, la primera vez, pero cantarlo uh, puro, 
Y después del siguiente año, Satyaraj Khan preguntó lo mismo. Y Chaitanya Mahaprabhu dijo, uno debe cantar constantemente el Mahamant. Y después del tercer año, él dijo que uh, uno debe uh, simplemente por ver un devoto uh, cantando este maha mantra, o uno debe cantar de tal forma que la gente que ve a uno también cante en el maha mantra. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu explicó el Kanishtadikari que por lo menos está intentando cantar una vez sin ofensas. El Madhyamarikari que canta constantemente uh, tratando de no cometer ofensas. Y el tercero, el Uttamarikari, que Shetani Mahaprabhu tenía la capacidad de convertir a las personas en Uttamarikari. Él las abrazó y volvían a sus pueblos. Una, una vez Chaitanya Mahaprabhu estaba viajando, cuando estaba viajando apenas después de tomar señas, uh, estaba viajando cantando el santo nombre y encontró uh, un pueblo de, de personas que eran lavadores de ropa. Porque en la India había pueblos de lavadores de ropa, pueblos de, de sastres, pueblos de esto, ¿no? Entonces, en ese pueblo, él fue con un, un lavandero y dijo, Hari, 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 Bo, Hari, Bo. Y el hombre pensó, ah, aquí, aquí viene uno de esos sados para quitar mi dinero. Dijo, no, 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 no estoy interesado. Y Mahaprabhu dijo, Hari, Bo, Hari, Bo, cante el Mahamanto. Entonces, el hombre dijo, bueno, voy a cantar para como quitarle de encima. Y... Y cantó, y después uh, Mahaprabhu lo abrazó y empezó a cantar Haribo, Haribo, en el Maha Mantra. Y se cayó en éxtasis en el suelo. Y vino su esposa y llamó a los demás lavanderos y dijo, mi esposo ha sido poseído por un fantasma, ayúdenlo. ¿No? Entonces todos venían uh, para agarrarlo porque estaba en el suelo cantando y cada, cada uno que le, le tocaba empezó a cantar el Mahamantra y se caía al suelo y daba vueltas también. Entonces, finalmente todo el, el pueblo estaba cantando el Mahamantra. Tal vez nosotros no tenemos esa potencia, pero sí tenemos la, porque el, el Uttamarikari, solo de verlo, Mahaprabhu dijo, solo al verlo, uh, eh, el, el Vaishnava, porque pregunta, la pregunta de Satyaraj Khan, ¿quién es un Vaishnava? Primero, el, el Kanishtari Gari está intentando cantar una vez el Mahamantra sin ofensas. El Madhya Marikari siempre intenta de cantar sin ofensas. Y el último Marikari, solo al verlo, uno empieza a cantar. Eh, entonces, eh, <coughs> El, el punto es que tal vez nosotros no podemos convertir todo el mundo en un uh, abrazándoles y, y cae en el suelo en éxtasis. Pero lo que podemos hacer es volvernos Madhya Marikari. Srila Prabhupada dijo que uh, cómo es que uno se vuelve un Madhya Marikari. Y, y Srila Prabhupada dio el proceso de... De, de cómo uno debe vivir la vida grijaste ideal. Entonces voy a leer esto de un significado uh, de, de Shimar Bhagavatam 2322. Ese es lo ideal. No es que todo el mundo puede hacerlo, pero es como el Bhagavatam empieza para Nirmat Sararam Satam, uh, que uno debe ser un Paramahansa y estar completamente libre de envidia para poder escuchar ese Bhagavatam. Obviamente no estamos ahí, pero podemos entender que el Bhagavatam es la meta, es lo ideal que tenemos que intentar alcanzar. Entonces, para una vida familiar, ese es lo ideal. El sendero de la adoración de la Deidad se les recomienda especial y enfáticamente a los devotos casados. En la medida de 
de lo posible, cada cabeza de familia bajo la dirección del maestro espiritual debe instalar la deidad de Vishnu, especialmente formas tal, tales como Radha Krishna, Lakshmi Narayan o Sita Ram, o cualquier otra forma del Señor, tales como Nusinga, Varaha, Gornitai, Matsya, Kurma, Shalagram, Shila y muchas otras formas de Vishnu, tales como Trivikram, Keshava, Chuta, Vasudev, Narayan, Damodar. Se, según se recomienda en los Vaishnav Tantras y en los Puranas. Y la familia debe realizar la adoración estrictamente siguiendo las indicaciones y regulaciones del Archana Vidhi. Cualquier miembro de la familia que tenga más de 12 años de edad debe ser iniciado por un maestro espiritual genuino y todos los miembros del hogar deben dedicarse al servicio diario del Señor comenzando desde la, la mañana 4 a.m. hasta la noche 10 p.m. por medio de la ejecución de Mangal Artik, uh, Niranjana, Archana, Puja, Kirtan, Shringara, Boga, Vaikali, Sandhya Artik, Pata, Boga de la Noche, Shayana Artik, etc. El, el, el dedicarse a esa clase de la adoración a la Deidad bajo la dirección de un maestro espiritual genuino ayudará enormemente a los casados a purificar su misma existencia y a progresar rápidamente en el campo de conocimiento espiritual. Entonces, ni siquiera en nuestros templos tenemos un estándar tan estricto de adoración de las Deidades. Pero es lo ideal. O sea, en otras palabras, mismo estando en la casa, mismo siguiendo el ejemplo como Kurma Brahma, mismo, uh, mismo uh, cantando bien el Mahamantra, uno debe ver su casa como un templo. Muchas veces yo he ido a, a, los, a las casas de los hindúes o los indios y, y tienen el altar en un closet, ¿no? Una, un armario, un, una esquinita. Eso indica que mi casa es para disfrutar y cuando ya me siento un poco mal, voy al templo. Pero la casa de un Vaishnava, la deidad debe ser la parte principal de la casa. Entonces, pero eso no significa que no debemos uh, participar y ayudar a los templos. Uh, en este sentido, Shira Prabhupada, una vez, él preguntó para, creo que, no recuerdo qué devota, no recuerdo si era Arundati o otra devota, en Los Ángeles. Y, y el devoto, el sirviente de Prabhupada, dijo, Shira Prabhupada, ella está cocinando en, eh, para sus deidades. Y Prabhupada dijo, ¿Por qué cocinando para sus deidades? Tenemos deidades aquí. O sea, uh, Mini Dwarkadesh. Ella debe cocinar para ellos. Entonces, Prabhupada indicaba que junto con servir a la deidad de la familia, especialmente si un vive, uno vive cerca de una comuni comunidad de Vaishnavas o un templo, el templo es el núcleo. El templo es donde debe ver Uh, brahmacharis y grihasta brahmacharis muy serios, uh, dando ánimo al re resto de la comunidad por estar absorto en kirtan, en servicio, en servir la deidad, en un lugar donde se reúne para Harinam Sankirtan. Para Sankirtan quiere decir cantar juntos o unirse con el santo nombre. Entonces, el, el templo debe ser el lugar donde uno se une con los devotos para asociarse, porque asociación con los Vaishnavas uh, no quiere decir ir, ir a las, al cine juntos, sino quiere decir que nosotros unimos para cantar el santo nombre, para oír del Srimad Bhagavatam y Bhagavad Gita y de tomar Krishna Prasad. Esas son la verdadera forma de asociación, porque con esas tres formas de asociación, estamos todos de acuerdo. Pero cualquier otra asociación, vamos a tener diferentes opiniones. Entonces, uh, 
Chaitanya Mahaprabhu. Él instruyó a, a Anityananda Prabhu y Haridas Thakur. Uh, dio la instrucción uh, para despertar a todas las personas en sus casas. Shuno Shuno Tyananda Shuno Haridas Sarvatra Amara Gyayu Puraho Pagach. Pratigari Gari, pero Pratigari Gaya Dia Koro Eka Biksha Bolo Krishna Bajo Krishna Koro Krishna Shiksha. Bolo Krishna Bhajo Krishna Loho Krishna Nam Krishna Mata Krishna Pita Krishna Danaka. Y ese quiere decir: Escúcheme, Nityananda, escúcheme, Haridas. Por favor, eh, toma esa instrucción que yo estoy dándoles ahora y llévalo a todas partes. Pati, 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 gari, gari. Váyanse puerta a puerta, coro y bhiksha, y ustedes deben. Uh, <coughs> Uh, rogarles, deben pedir algo, pero no pedir arroz o dinero, sino que van a pedir Bolo Krishna, Bajra Krishna, Kurush Krishna, Shiksha. Que por favor canten el santo nombre de Krishna, uh, adoren a Krishna y sigan las instrucciones de Krishna en Bhagavad Gita y Srimad Bhagavad Gita. Y después, él dijo Bolo Krishna, Bajra Krishna, Loho Krishna, no. Cante el santo nombre. Adora a Krishna. Entréguense al santo nombre. Krishna es tu madre. Krishna es tu padre. Krishna es el man, más gran tesoro que tienen en sus vidas. Entonces, esas son las instrucciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu para ocuparnos en el servicio devocional y uh, en, en nuestras casas. En otras palabras, la casa... No debe ser mi castillo de maya. ¿no? Voy al templo para la conciencia de Krishna y después voy a, 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 a para que no me vuelva demasiado puro. ¿no? Uh, voy a, 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 a mi casa. Uh, Esa es más a veces la mentalidad. Como dijo Mahatma Prabhu una vez, que yo recuerdo hace muchos años, que no debemos pedirle a Krishna Krishna, por favor, quita todos los deseos, pero no este o este. Esos tres no. Todos los demás puede quitar, porque eso sí cuesta mucho dinero. Pero ese, esos tres, no, esos son para mí. Entonces, ese es nuestro proceso. Y debemos animar a las personas de uh, convertir su casa, como hizo Chaitanya Mahaprabhu a Kurma Brahman, en un templo por hacerlo nosotros mismos y debemos uh, también animarles de unirse en el templo, en la comunidad, en la finca, en donde sea, donde hay reunión de Vaishnavas y planear cómo llevar este misión, porque también en Antelila Shila Prabhu dice que la misión de, del movimiento uh, de la conciencia de Krishna es esparcir el santo nombre por distribuir uh, literatura trascendental. Entonces, dos misiones que deben existir paralelos. Uh, la misión de tener mi casa como templo y invitar a las personas para tomar prasadam y para ver cómo uno puede vivir una vida consciente de Krishna. Y por otro lado, uh, ver con, con los devotos, con el templo, con la comunidad, cómo vamos a llevar esa conciencia de Krishna a todas partes, a todas las personas. Entonces, esos son a, algunos pensamientos que yo he tenido en relación con esto. Uh, eh, yo, ahora no sé si podemos entretener preguntas. Para Krishna Maharaj. Sí, vamos a, eh, les, les vamos a pedir a todos que levanten la mano. Eh, la, la manito azul. La manito azul. <risa> sí, la manito azul. Manito de eh, para que entonces nos podamos hacer. Eh, desde el Facebook le están mandando, desde el Facebook, desde Madhavi Bastan, Jai Gurudev, Lala Samai, Devidasi, también todas las glorias. Eh, Ali Valdés, Jay Gurudeva, 
Omar Muñoz Vallejo también, Maharaj, sin reverencia. No, no hay preguntas, solo hay saludos. Solo saludos. Sí, bueno, bueno saludos con el Mahamantra. Sí. Bueno, si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano, manito azul, que están participantes para los que no están tan familiarizados con el Zoom. Maharaj, yo sí. tengo una pregunta. Sí, claro. Eh, no, nosotros, eh, los grijastas, tenemos el, eh, a veces las posibilidades de tener unas deidades. Y, y el estándar de, 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 de tenerlas a veces se nos complica. ¿Cómo, cómo podemos mejorar ese estándar? Ajá. Bueno, el mínimo estándar es uh, tener las deidades. Eh, todo el mundo tiene que comer, bueno, la mayoría creo. Entonces, uh, ofrecer todo lo que uno está uh, tomando a la deidad. Hacer un mangal arctic, no tiene que ser a las cuatro y media, puede ser a las tres y media. Puede ser un poco después. <risa> Y, uh, y uno también uh, debe tener un Arctic por la tarde. Uh, el, uno de los pujaris principales de Templo de Radha Ramán, yo pregunté una vez, ¿cuál es el estándar de Vrindavan en la casa? Y él me dijo, Padmanabha Goswami, me dijo que uh, uno debe adorar la Deidad por la mañana y por la noche, ofrecer toda su com comida a la Deidad, y también uno debe, uh, uh, uno debe uh, bañar y vestir la deidad por lo menos una vez por semana. Entonces, ese es el presidente de Brindavan y, y ese es más o menos el mínimo estándar que uno debe tener. Yo creo que cualquiera puede hacer eso. Y pueden leer un verso del Bhagavad Gita, un verso del Bhagavatam por día, cinco, diez minutos entre los dos. Y uno tiene todo el programa de Shila Prabhupada. El Prabhupada claro que, y, y podemos luchar para, te, para llegar al estándar que yo acabo de leer del Bhagavatam. Pero por lo menos empezar por ahí. Y si uno no puede tener deidades, puede tener Panchatatla. Uh, para ensayar. Panchatar es muy misericordiosa y ellos pueden uh, ayudar que uno vaya preparándose para tener deidades en su casa. Pero lo que no debemos hacer es tener deidades de espectáculo. Así, uh, deidades para complacer mis ojos uh -huh. o para cumplir. Uh, yo tengo deidad, pero no la sirvo. Inclusive, Está el famoso pasatiempo de Shira Prabhupada, donde él, uh, él uh, estaba estudiando y puso sus deidades en una caja. Y las deidades aparecieron en el, sue en el, en el sueño y dijo, ¿por qué nos tiene así? ¿Por qué no, no nos quiere servir? Y Prabhupada inmediatamente se levantó y la sacó. ¿no? Entonces Shira Prabhupada con su propia vida nos enseña que no debemos tener las deidades como adornos o para mi placer. Para yo, cuando yo quiero ver a Krishna o para, para uh, ser Vaishnavas católicos y hacer mi confesión ante la deidad ¿no? y después guardarlo de nuevo. Entonces, esa es mi recomendación. Todo el mundo debe tener deidad. Muchísimas gracias. Eh, claro. para... Si uno no quiere avanzar espiritualmente, mejor no tenerlas, ¿no? <risa> Muchas gracias, Maharaj. Ahí eh, le, eh, van a preguntar. Ahí le... ah. Por favor, Prabhu, ahí puede hacer la pregunta. Levante su micrófono. Hágala directamente.
Shivana Shivavandia Yati Gaman. Ah, sí. Hare Krishna. Perdón, es que había entendido Prabhu, por eso no me identificaba. Hare Krishna. A ah, mis humildes reverencias, Gurudeva, y a todos los devotos. Um, Gurudeva, entonces no es necesario a los 50 años retirarse a un lugar sagrado, siendo, habiendo sido gigastra, perdón. No es necesario irse a Maya, Pur, Brindavan, para realizarse finalmente espiritualmente. Uh, uno puede seguir siempre dentro de la familia. Sí, uno puede ir a Brindavan con los 45 años. <risa> Sí, claro. Eh, por ejemplo, nosotros vemos que Adwaita Charya se quedó toda su vida como Grihasta. Shivas Thakur también, toda su vida como Grihasta. Eh, eh, uno puede hacerlo, no hay ningún problema. Porque, como Shila Prabhupada dice en esos mismos significados que yo estaba leyendo algunos de ellos, que cuando uno canta el Mahamantra y sirve a la Deidad, su casa se vuelve como Vrindavan. Ahí está Krishna, ahí está Radhe Krishna o Gornitai, eh, como Mayapur o, o uh, Vrindavan, Radha Krishna o Jagannath como Jagannath Puri. Entonces uno tiene que más bien, más bien lo más importante es el ambiente que uno crea con sus actividades devocionales y con su nivel de conciencia. Eso es lo más importante. Gracias. Pues yo veo una, una mano azul. Sí. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Mi nombre es Yamaha Midas. Eh, eh, quería preguntarle con respecto a que tenemos que tener eh, Tulasi para la adoración a, a las deidades en las casas. Sí. Uno debe tener Tulasi. Chaitanya Mahaprabhu dijo que, que Krishna uh, se manifiesta en cinco lugares. Eh, eh, yo sí recuerdo todos. En el Santo Nombre, en la Deidad, en el Srimad Bhagavatam, en el río Ganga y en Tosi Devi. Entonces, uh, pero si uno vive en un clima inhóspita, uh, inhóspito a, 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 a Tulasi y no tiene la facilidad de hacer un, un cuarto o una casita de Tulasi, uno puede tener una foto de Tulasi y conseguir de, de otros devotos o uh, en el verano las hojas de Tulasi y cercarlas y poner un pedazo de, de la hoja de Tulasi en las ofrendas. Uh, lo importante siempre todo lo que estamos haciendo externamente es para crear la conciencia adecuada interna. Entonces, lo más importante, por ejemplo, hay lugares donde no hay gui. Y si uno va a hacer un diagya, uno tiene que usar un aceite porque no hay gui. Pero lo importante es seguir el proceso, no tanto que tiene que ser gui o tiene que ser una tulasi grande, ¿no? viva. Eso es lo mejor, pero si las circunstancias no permiten, lo importante es que nuestra conciencia incluye a tulasi de vida. Eh, le leo una, una pregunta del chat. De... Gracias. Ah, sí. También de, hay de Facebook. una mano aquí que dice Marisol. Bien, bien. Sí. Pero aquí está Marisol, ¿es de la comunidad de ustedes? Sí, sí, sí. Uh, mejor ella primero, ella tiene uh, preferencia. Sol, Hare Krishna. Hare Krishna, Matisol, ¿puedes levantar el, 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 el pones a hablar por el micrófono? Ahí está. Se, se había desactivado. Buenas noches, Guru Prasad Swami, un gusto estar aquí compartiendo, escuchando esta clase que está dando hoy. Eh, eh, no quería, tengo una pregunta con respecto a lo que dijo del, del altar. Eh, por ejemplo, yo hace muy poco 
pocos meses, aunque ya conozco bastante de conciencia de Krishna, en marzo conocí el templo en Ishkong, Buenos Aires, y bueno, todavía no he preparado mi altar. Vengo haciendo la práctica del Bhakti Yoga, cantando el mantra Hare Krishna, y bueno, tras las eh, clases que voy escuchando y, y conociendo de el Bhagavad Gita, eh, y bueno, pero más que nada quería saber cómo prepararme, que recién había explicado que el que no tiene aún un altar preparado, ¿cómo prepararse? ¿O qué deidad ah. tener principalmente? Sí, lo, lo, un altar puede ser muy simple. Puede ser una foto de Panchatatua, Shiro Prabhupada y el maestro espiritual, es, que se llama uh, altar de Guru Goranga. Y entonces, uh, y uno simplemente ofrece todo, ofrece por lo menos un incienso, una flor, lo que uno puede. Y después con los devotos locales, uno va aprendiendo cómo ¿no? uh, los diferentes, uh, a, añadiendo otros aspectos de la adoración. Uh, pero lo, lo, para el, el, el principio, Shira Prabhupada dijo, ofrecer incienso y una flor y, y lo que uno tiene la comida, se, el boga, lo que a, a Krishna para que uno pueda tomar Krishna Prasad. Ahí empieza la adoración de la, de la deidad y después uno va expandiendo según la capacidad de uno. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Le leo una del Facebook, eh, Maharaj. Ok. Brindavana Dasa. Dice, Hare Krishna Maharaj, a veces algunos devotos critican mucho cuando nos dedicamos a hacer diferentes adoraciones a las deidades, de acuerdo al Shastra, y dice que Prabhupada no recomendó ello. ¿Podría comentar un poco al respecto? Eh, ¿cómo? No entendí una parte que, que no se recomendó. ¿Cómo es? No, eh, eh, dice que... Eh, Mut, eh, dice, la vuelvo a repetir a veces algunos devotos critican mucho cuando nos dedicamos a hacer diferentes adoraciones a las deidades de acuerdo ah. al Shastra y dicen ah. que Prabhupada no recomendó ello eso, podría comentar un poco al respecto bueno yo me imagino que eso se refiere que algunos devotos como hoy en día cuando, cuando Prabhupada empezó el movimiento, obviamente la adoración era muy simple. ¿no? Uh, inclusive en el comienzo, los devotos simplemente decían Hare Krishna, ponían el plato en frente de una foto de Prabhupada y decían Hare Krishna. Eh, y entonces, después Prabhupada recomendó uh, el archana, traducir el Archana Padati del Goryamat para mejorar la duración de las deidades. Uh, y hoy en día, como te, es, tenemos uh, Sara uh, Típica uh, y, y, y tenemos uh, y, y Pancharatra uh, Pradipa y tenemos otros libros y explicaciones elaborados de la duración de la deidad. Uh, que Prabhupada no enseñó eso, pero sí Prabhupada dijo, uh, instruyó a varios devotos, empezando con Jai Sachinanda, un discípulo de Prabhupada. Él dijo, Vaya, vete con el Goryamat y aprende cómo adorar la Deidad. Después instruyó uh, uh, Jay, uh, uh, Jayatirta Prabhu de... Uh, de traducir el Archana, de, de traducir Archana Padati y publicarlo. Y después Shila Prabhupada dijo, cuando estaba en Tirupati, él dijo, nosotros podemos aprender de ustedes cómo adorar la Deidad y ustedes pueden aprender de nosotros cómo predicar. Entonces, sí, Prabhupada siempre quería un, un, un mayor, un grado de, de, de excelencia en la adoración de la Deidad. Uh, pero yo me imagino que alguien está refiriéndose a que Prabhupada no empatizó ciertos aspectos de la adoración. 
pero eso depende del individuo. Si está mencionado en Shastra y da el placer, el placer a un devoto en la adoración de su deidad, ¿por qué no? Prabhupada, una vez él fue en, en Mumbai, fue a la casa de, de unos devotos, uh, una familia de devotos, son devotos naturales de Krishna, y habían cocinado con, uh, con ajo, o no, con cebolla, no recuerdo, ajo o cebolla, uno de los dos. Pero cuando Prabhupada vio que ofrecieron todo a la deidad, él aceptó el prasad para animarles. Y después explicó mejor sin ajo y, y cebolla. Entonces, el punto es que Prabhupada vio la devoción a la deidad y estaba muy, muy impresionado que tenían deidades tan grandes y tan bonitas. Entonces, no hay límite. Exactamente como no hay límite a, 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 a cuántos libros uno puede distribuir, cuánto, a cuántas personas uno puede predicar, a cuántos mantras uno puede aprender. No, no hay límite. Pero lo, a, aceptando un poco la posición de esa crítica, no debemos adorar la deidad mecánicamente. Lo más importante es establecer un raza, un, un, uh, un intercambio amoroso con la deidad a través de la adoración. De ver de que sea una adoración consciente, una ofrenda consciente, que con el incienso estoy ofreciendo el alimento de la tierra a la deidad, uh, con el, la lámpara estoy ofreciendo el alimento que proviene de, de ti, mi querido Krishna, con cada, cada cosa meditando cómo ese proviene de Krishna y yo estoy ofreciéndolo de vuelta a la fuente original. O sea, todo lo que estamos haciendo externamente es para desarrollarnos internamente. Ojalá que sea adecuado. Hare Krishna, muchas gracias. Eh, de una del chat voy a leer. Okay. Chitra Devi Dasi dice, a veces hay una visión de que si no vives en un templo, entonces el servicio que haces en tu casa a tus deidades y sirviendo a tu familia, esposo e hijos, que incluso son devotos, no es importante. ¿Cómo puede explicar esto a alguien que tiene esta percepción? Bueno, yo, Shila eh, Prabhupada, con una discípula Rundeti, ella escribió a Prabhupada, ella tuvo una, una hija, y dijo, Prabhupada, ahora estoy un poco en ansiedad, porque como tengo la hija, no puedo ir al templo y adorar las deidades. Y Prabhupada escribió la, la, la respuesta, tu hija es tu deidad. Ella es un Vaishnavi y tú tienes que dedicarse a ella y puedes hacer el servicio o cualquier otro servicio que permite el, tie el tiempo. Entonces, uh, yo creo que con esa re re respuesta de Shila Prabhupada es muy claro que el servicio a la familia en conciencia de Krishna es igual como servir, porque uno está sirviendo a los Vaishnavas. Y si, con, por ejemplo, en Bhagavad Gita, uh, creo que no recuerdo si es el 9.14 o 9.11 en el significado. Shila uh, Prabhupada cita Vishwanath Chakravarti Thakur diciendo que uh, Vishwanath Chakravarti Thakur dice, si una persona adora la Deidad pero no sirve a los Vaishnavas, eh, su adoración, eh, eh, o sea, básicamente su servicio es incompleto. Ahí está en el Bhagavad, en Bhagavad Gita. Entonces, ese no es verdad. Pero tampoco uno debe, pensar, uno debe evitar ir y asociarse con los demás Vaishnavas uh, en Kirtan, en Bhajan, o evitar llevar regalos a la vida. Sí, 
cerrar la puerta, hijo, que quede la pena. Uno no, no debe evitar esas cosas. Entonces, eso es muy importante también. En los cinco procesos principales uh, que Chaitanya Mahaprabhu indicó que los más importantes de todos los prin uh, principios Vaishnavas, eh, eh, primero, Sadhu Sangha, Namakirtan, Bhagavata Shravana. Primero, asociarse con los Vaishnavas. Entonces, el mejor lugar donde as adora, uh, asociarse con los Vaishnavas es en el templo. Entonces, las dos cosas son importantes. Bueno, levantó Bactatito y, y Bactina y Bactina Valentina levantaron la mano. Voy a hacer Prabhu la, la pregunta. Acepte nuestra humilde reverencia. Gracias por la clase, Maharaj. Quería consultarle si la forma de las deidades de Balaran, Subhadra y Jagannat tienen alguna preferencia en especial esa forma, como para ofrecer algún artículo que ellas prefieran. ¿Cómo adorarles? o de ¿Qué es lo mejor que, que se debe ofrecerles? Um, todas las deidades debemos ofrecer lo mismo. La diferencia entre las deidades uh, es en su humor o, o la razón por qué ellos aparecen. Por eso Shri Prabhupada dijo, la adoración de Radha y Krishna es, es lo más serio. ¿no? Inclusive en, en las primeras deidades que instalaron en Australia, uh, creo que fue Melbourne, no recuerdo bien, pero uh, el primer día des en, uh, después de la instalación, alguien estaba vistiendo a Radha Rani y rompió el dedo de ella. Entonces, Prabhupada fue ante las deidades y dijo, y, 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 y oró a, la, a las deidades, por favor, tengan misericordia con ellos, son bleches, pero con tu misericordia pueden volverse Vaishnava. Entonces, uh, lo, lo más importante es, para todas las deidades, cualquier deidad, es uh, seguir un proceso establecido y, y fidedigno eh, Gorni, eh, Radha Krishna son los más exigentes Shila Prabhupada dijo en varias ocasiones mejor no instalar Radha y Krishna hasta que uno está preparado su, su relación es, es muy especial Jagannath eh, creo que, que Prabhupada dijo que Radha Krishna no aceptan ofensas Jagannath Uh, of, uh, uh, acepta 70% de las ofensas y Gornita y todos. Mi, que, quiere decir ofensas inconscientes, no que yo, ah, bueno, está bien, Gornita, yo puedo hacer cualquier cosa. No, no. Si uno comete uno, porque Gornita es muy misericordiosa, inclusive en un momento dado, Shila Prabhupada quería que nosotros hiciéramos pequeños. Uh, muñecos de Gornitai para distribuir en Sankirtan y a decirle a la gente esos son dos santitos debe llevarlos a su casa y adorarles y, y van a traerle toda la buena fortuna pero después había mucho mucho temor de crítica y el Papa no lo hizo pero esa es la misericordia de Gornitai entonces debemos aprovechar de la misericordia de Krishna pero no debemos abusar de la misericordia de Krishna. Entonces, Jagannath, Baladev y Subhadra son más misericordiosos que Radha y Krishna, pero tienen el humor de separación de Radha y Krishna. Entonces, y Gornitai son los más misericordiosos. Pero en cuanto a la adoración, la única diferencia es que con Gornitai adoramos con una moralidad más de devoto. Por ejemplo, Prabhupada dijo en Ikarishi, uno no debe ofrecer granos a Gornitai, porque están en el humor de devoto. Pero todas las deidades prácticamente se ofrece todo igual. 
Muchas gracias, Maharaj. Hare Krishna. Bueno, ahora le leo otra del chat. Dice Silvia de San Juan. Maharaj, ¿qué cuidados debemos tener en el hogar donde las deidades están presentes para no cometer ofensas? Eh, in, eh, um, debemos tener la misma, o sea, el mismo sentimiento como en el templo, solo que uh, hay un poco más de intimidad, o sea, uno puede tener, tener una relación más íntima. Uh, las deidades de la casa, mismo cuando uno está comiendo, lo mejor es cerrar la cortina, ¿no? Uh, y uno debe seguir, pero uno no tiene que ser tan, tan, no sé si se espere que va a ser tan estricto como en el, en el templo. Pero uno puede ser, no hay ningún problema. Pero lo importante es, es siempre, como dice Rupa Goswami, uno no debe evitar ofrecer reverencias a la deidad. Entonces uno debe siempre guardar todo el respeto y adoración y, y reverencia ante la deidad que, que uno debe ante Krishna. Y no pensar, bueno, esa es un, mi deidad de casa, ¿no? Yo voy a acostarme con mis pies uh, juntándose hacia la deidad, ¿no? no esa es una ofensa. Pero de que yo estoy en, en ropa muy cómoda, familiar, ¿no? O mis, mis pijamas o algo así. Ese es normal en una casa. No es que uno tiene que vestirse uh, con tilak y doti, sari o algo así para ir ante su deidad. Pero para adorarles es bueno por lo menos tener ropa limpia. Uh, eh, si no va a poner doti, sari y todo esto. Y claro que si uno es de Krishna West, no lo va a poner de todos modos, ¿no? Pero uh, eh, por eso los de Krishna West probablemente más inclinados a adorar a la deidad en su casa. Pero siempre la ropa debe ser limpia y siempre debe haber respeto para ante la deidad. Eso es lo, lo más importante. Bueno, eh, le digo una, por favor, eh, del Facebook. Eh, Ananda, An, Ananga Manjari de, eh, de Vidasi, bueno, Bancha Calpa, Guru Maharaj, ofrezco los alimentos en el altar y para adoración soy muy temerosa de las ofensas. Le suplico su bendición para la adoración y creo que empe, empe, empezaré por conseguir hojitas de Tulasi, Bancha Calpa. Ajá. Ok. Mandamos la deidad, uh, las bendiciones por aquí, por el Zoom. Así. Vos querías hacer una pregunta. Mi señora va a hacer una pregunta, Krishna Priya. Eh, Hare Krishna Maharaj, acepta mi reverencia. No. Quería eh, preguntarle que cuando uno está eh, haciendo conciencia de Krishna en su casa y no tiene cerca un templo, eh, ¿Qué es lo que hace a veces que uno pierda la voluntad en, en, en hacer, en, en cantar el Shapa temprano o en hacer la adoración eh, durante mucho tiempo? O sea, puede ser que uno esté entusiasmado al comienzo y después lo va dejando. ¿Qué, qué hace que qué nos puede ayudar a tener la voluntad de ser constantes en eso? Bueno, eso, eso es muy común. Eso se llama la moralidad de pasión. ¿no? Que... Uh, que nosotros tenemos mucho ánimo en un momento y después ya se, el ánimo se va bajando. Para, para mantener nuestro ánimo y nuestro nivel de servicio a la deidad o en cualquier servicio, tenemos que, que elevarnos a la, a la moralidad de bondad donde podemos mantener. ¿no? Uh, porque cuando hay pasión, el, el remedio de la pasión como la curita para la pasión es la ignorancia. O sea, con mucha pasión, mucho esfuerzo, uno se cansa. Entonces, pero la bondad es constante. 
Entonces, por eso Krishna recomienda a través del capítulo 17 y 18 del, del Bhagavad Gita de, de, ten, de mantenernos en, en bondad, establecernos en bondad lo más que se puede. También en los fam famosos versos que Srila Prabhupada cita del primer canto, segundo capítulo 17 al 23, que cita en el, el primer verso del capítulo 7 del Bhag eh, Bhagavad Gita, que ahí dice, uno debe situarse en la bondad y gradualmente uh, la conciencia de Krishna pura se manifiesta. Entonces, uh, eso, debemos pedirle a la Deidad que nos ayuda a situarnos en, en la bondad, porque también en la, en la bondad, eh, la bondad en su más elevada manifestación en este mundo, Uh, como dice uh, Krishna, Brahma Bhutta Prasanatma Nashachati Nakanchati, el primer resultado es eh, si podemos entender que si estamos realmente en la bondad y, y en Brahma Bhutta o en, situados en plano espiritual, es que no la, lamentamos por el pasado o no anhelamos el pasado ni el futuro. Si no queremos aprovechar este movimiento, ese momento para volverme más consciente de Krishna. Y después, Madhbhaktir Lapate Param. Y cuando uno puede ver todas las entidades vivientes, Samasarvashu Puteshu, como iguales, uh, uno puede elevarse a la plataforma de Bhakti. Entonces, también la bondad, esa constancia, es necesario para que Bhakti pueda seguir manifestándose en la vida de uno constantemente. Gracias, Maharaj. El chat. Ah, sí. Ah, bueno, dice que hay una pregunta en el Face. Ajá. Bueno. No. Eh, Kendra, ¿la puede leer? ¿Cuál es? Eh, sí. Eh, no. Marco es Martínez Ríos, del Facebook. Él pregunta que si cualquier persona puede cantar el Mahamantra y no le hace que lo cante con ofensas, dice. No entiendo bien lo que quiere decir, la verdad. <risa> Pero que me imagino yo que qué pasa si lo canta con ofensa, debe querer preguntar. Sí, si sí, uno canta con ofensas, la, el, eh, el, eh, el remedio se, se da en canto 6, capítulo 3, creo que es el verso 43, en los 40 hay un verso, Namaparadam Yuktanam que dice cuando uno está todavía cometiendo algunas ofensas, uno debe cantar lo más seriamente que se puede y constant, más constantemente o, o con mayor frecuencia. Para, y, y si uno lo hace muy seriamente así, uh, desaparecen las ofensas. Entonces, si uno está cantando con ofensas, uno tiene que cantar más y, y concentrarse más y así uno puede llegar a cantar sin ofensas. Esa es la recomendación de Padma Purana. Eh, una pregunta del chat. De, de, dice, eh, 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 dice Shaya Gaurangi, Hare Krishna, todas las glorias de la preocupada. ¿Cuál es la manera correcta de realizar un Arati? ¿Qué dice? Shila Prabhupada al respecto, por muchos años se hizo en el templo ascendente y ahora se hace descendente. ¿Cómo es lo correcto? Gracias, Maharaj. Ella es muy dedicada a las deidades. Entonces, lo, los dos son correctos. Pero técnicamente lo más correcto es lo que se recomienda en, en el el libro de adoración que uno 
Uh, uno hace el, el proceso ascendiente antes de entrar en el altar. Uno empieza con el maestro espiritual y los acharyas hasta Radha y Krishna, de pidiendo permiso de adorarles. Después uno entra y empieza con Krishna, Radha y se va descendiendo. Pero el otro es lo que enseñó Srila Prabhupada desde el principio. El otro también es correcto. Solo que es un poco más largo. Uh, entonces, eh, pero no hay mucha diferencia en los dos. Uh, lo importante es, eh, en, en el proceso descendiente, uno debe, antes de entrar en el altar, llevar a cabo el proceso ascendiente a través de, de pidiendo permiso del parampara. Hay una pregunta aquí de Brahma. Eso es interesante y voy a contestar. ¿Cómo se ofrece los hongos en, en la casa? Eh, muchas personas, eh, en, cuando Tomás Krishnamarsh fue a China, él preguntó a Shila Prabhupada, ¿qué hago Shila Prabhupada? Porque los chinos no pueden vivir sin hongos. Uh, exactamente como uh, en cada país tenemos los mexicanos no pueden vivir sin aguacates y los no uh, los estos no pueden vivir sin esto you know. uh, entonces uh, Prabhupada dijo se puede ofrecerles pero no a la deidad eso es lo que dijo Shri Prabhupada entonces no hay que ofrecer uh, no sé uh, al maestro espiritual y esperar que él le gusta hongo, ¿no? Así. Entonces, uh, no sé cómo hacer esto, pero Prabhupada más o menos dijo así. Eh, hongos son, es, se consideran eh, que es una comida en la modalidad de ignorancia, pero también Srila Prabhupada dijo que la maíz, o el maíz es, es eh, comida de quinta clase, pero combinándolo con gui o con mantequilla, se vuelve primera clase. Entonces, yo recomiendo para los hongos, también si alguien tiene que tomarles, que, uh, que la uh, prepare con un poco de gui y ofrecer, ¿no? Y, no ofrecer en un altar, pero no directamente a la deidad. Hay otra pregunta en el chat, dice... Eh... ¿Cómo se puede adorar únicamente a los gurus junto con el Param Param y los Sei Goswamis? Se puede adorar así. ¿Se puede adorar al guru, al Param Param? Ah, si uno tiene el guru, mejor tener Panchatán también. O sea, cuando uno está viajando o algo así, uno siempre puede tener una foto de, de su maestro espiritual. Por ejemplo, y a veces ni es práctico ofrecer eh, en un lugar público. Una vez Shri Prabhupada estaba en, en un tren, tomando un tren en, en la India, y una devota sacó la foto de Prabhupada, lo puso en el asiento y, y, y preparó algunas frutas y samosas. Y, y Prabhupada dijo, ¿qué está haciendo? ¿No? Y, y ella dijo, estoy ofreciendo Prabhupada. Y Prabhupada dijo, no. Uh, simplemente ofrécelo en tu mente. No es probable, era muy práctico. Eh. A veces no, un, un, lo importante es ofrecerlo. Pero cuando uno tiene la facilidad de ofrecer, uno debe ofrecer um, mínimo Guru Goranga, que quiere decir Panchatatta y el Guru, y el Maestro Espiritual. No sé si hay algún, eh, no sé el tiempo suyo, Guru Prasad Maharaj. Bueno, hay dos preguntas aquí en el chat que, que, que no fueron todavía contestados. Uno de la madre Lavanga de México. ¿Se puede adorar únicamente? Oh, oh ese es de ella y lo repitió. Ok, muy bien. Sí. Uh, entonces, eh, Hare Krishna, ¿se puede ofrecer soya y sus subproductos? Algunos de vosotros toman batido de soya pensando que es reemplazo de leche. 
Supuestamente, Prapa dijo que soya es para los animales, ¿no? para los caballos. Uh, pero eh, se, puede, se puede ofrecer, yo recomiendo de nuevo, combinarlo con algo que es más en la bondad. Uh, soya es muy pesado, tiene mucha proteína. Hay algunos granos como eh, lenteja roja que generalmente los Vaishnavas no ofrecen porque tiene demasiado proteína, supuestamente. Pero hoy en día, uh, con, con alimentos tan, eh, tan care, eh, que carecen tanto de, de, de vitaminas, proteínas, etc., yo conozco muchos devotos, yo mismo que tomo, tomamos proteína. Entonces, no es tanto problema, la, especialmente, pero, pero no es lo mejor. Soya, si pueden encontrar otra cosa para sustituir la soya, por ejemplo, leche de almendra o batido de almendra, uh, otras cosas que también tienen proteína, pero son de, me, de mejor calidad, uh, con, considerado por los Vaishnavas, es mejor, pero tampoco... Uh, nunca he visto que, que Prabhupada dijo que no se puede ofrecer. No, no, pero Prabhupada dijo que soya no es lo mejor. Obviamente tofu es una forma de soya un poco más, un poco mejor porque está uh, fermentado y más fácil de, de digerir. Y también soya, hay que entender que soya es uno de los, soya y maíz, son las dos cosas que son más genéticamente modificados que cualquier otra comida. Entonces, también para, para tener su DNA eh, bien eh, alineado, mejor evitar cosas que son muy modificadas. Eh, había otra pregunta aquí, creo que no habíamos de Isabel Ar Ar Armijo. Ah, no, no, es una pregunta. Ok, muy bien. Bueno, yo creo que así podemos parar aquí, porque para ustedes es muy tarde, para mí es algo tarde. Hay una, una mano. Sí, más gracias, reverencias. Para los que recién comienzan, ¿cuál es el mantra para ofrecer los alimentos? Bueno, hay, hay mantras en, eh, eh, oficiales para invitar las... las las deidades a comer, ese se encuentra en el en, eh, Pancharatrika, Pradipa Pancharatrika, pero básico, lo que Shila Prabhupada nos enseñó es eh, ofrecer primero el, el mantra de Shila Prabhupada o el maestro espiritual de Shila Prabhupada y, y después Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namne, y después Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha, después Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda y después el Mahamantra. No. Eso es como lo básico de la ofrenda, no. porque incluye uh, el maestro espiritual, eh, eh, Gornitai, o Chaitanya Mahaprabhu y Radha y Krishna. Gracias. Entonces, uh, yo creo que ahí podemos concluir. Sí. Eh, y tal vez... Estamos muy agradecidos, Maharaja, por su, su, su predisposición. Muchas gracias por compartir con nosotros desde tan lejos que estamos todos. Así que les pido a todos que eh, para que pueda ver Maharaja la, las cámaras, las caras de los devotos, eh, si las pueden prender. Y bueno, y lo vamos a saludar. Con, con el mantra que conocemos todos, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Hare 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 Rama, Hare Gracias, Maharaj. Muchas gracias por la clase. Gracias. 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 G
Eh, muchas gracias a todos. Haribo, Hare Krishna a todos. Hare Krishna. Gracias. Muchas gracias por la clase. Gracias, de Nupal, Haribol. Están trabajando muy bien, Raúl. La verdad, gracias, Kendra, Raúl, un saludo gracias, a Kendra. Raúl, gracias. Y un saludo a Kendra. Que Muchas ya gracias. Volvió Kendra. Kendra. Volvió Kendra, volvió, Kendra, volvió. Kendra, Kendra. Volvió. Muchas gracias. <risa> gracias, muy amable. Gracias, de Nupal. Reverencias a todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna.